《撒母耳记下》第一章。扫罗死后，大卫杀退了亚玛利人回来，就在喜格拉住了两天。第三天，忽然有一个人从扫罗的营回来，衣服撕裂，头上蒙灰。这人一来到大卫面前，就俯伏在地上叩拜他。大卫问他：“你从哪里来？”他对他说：“我是从以色列的营中逃出来的。”大卫又问他：“情况怎么样？请你告诉我。”他回答：“众人都逃离战场，他们中间不但有许多人倒地阵亡，连扫罗和他的儿子约拿丹也死了。”于是大卫问那向他报信的年轻人：“你怎么知道扫罗和他的儿子死了呢？”那个向大卫报信的年轻人回答：“我刚巧在基利波山看见扫罗靠在自己的矛枪上，又见有战车和马兵紧紧地追赶他。他回头看到我，就呼唤我。我说我在这里。他问我你是谁？我回答他：我是亚玛利人。于是他对我说：请你站到我身边来，把我杀死。”因为痛苦抓住我，我却还死不了。我就站到他身边去，把他杀了。因为我知道他一倒下就不能再活了。我摘下他头上的王冠，取下他臂上的手镯，带到这里来奉给我主。大卫就抓住自己的衣服，把他们全都撕裂。所有与他在一起的人也都是这样。他们为了扫罗，他的儿子约拿丹，耶和华的子民和以色列家的缘故，悲哀、哭泣、进食，直到晚上，因为他们已经倒闭在刀下。大卫问那向他报信的年轻人：“你是哪里的人？”他回答：“我是个寄居这地的亚玛利人的儿子。”大卫对他说：“你伸手毁灭耶和华的受膏者。”怎么还不惧怕呢？于是大卫叫了一个年轻人来说：“你上前去砍倒他。”那年轻人击杀他，他就死了。大卫对他说：“你流人血的罪要归到自己的头上，因为你亲口作证，指控自己说，我杀了耶和华的受膏者。”大卫为扫罗和他的儿子约拿丹做了这首哀歌。他又吩咐要把这首公歌教导犹大人。这首歌记录在亚撒尔书上。以色列啊，尊荣的人都在高处被杀，勇士怎么都已扑倒。你们不要在加特报道，不要在亚什基伦的街上宣扬，免得非利士的女子欢喜，免得未受割礼之人的女子快乐。基利波的群山呐、啊，愿雨露都不降在你们上面，愿你们的田地不产贡物，因为勇士的盾牌在那里玷污，扫罗的盾牌没有用油抹亮，不见被杀者的血，勇士的脂油，约拿丹的弓不缩回，扫罗的剑也不空空返回，扫罗和约拿丹。生时相亲相爱，死时也不分离。他们比鹰还快速，比狮子更勇猛。以色列的女子啊，你们要为扫罗哭泣。他曾给你们穿上紫色豪华的衣服，又给你们的外衣加上金饰。勇士怎么会在战阵上倒闭？约拿丹在高处被刺死。我的兄弟约拿丹啊，我为你悲痛，你是我最好的朋友，你对我的爱情远超过妇女的爱情。勇士怎么会倒闭？征战的武器怎么会毁灭？